ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം കാരണം എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിലും മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിലും ഉള്ള മെത്തേഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് പാബാക്ക് പീരീഡും എ ആർ ആറും അത് മാറി മാറി എല്ലാ കൊല്ലം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പാബാക്ക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ആറ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൻ അതുപോലെ മോഡേൺ മെത്തേഡിലെ എൻ പി വി സാധാരണ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നോ കൊല്ലമൊക്കെ എസ് എക്ക് അടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തീയറി അധികം അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മീനിങ് അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള പാബാക്ക് പീരീഡ് എ ആർ ആർ എൻ പി വി എൻ്റെ പെടൽ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പാബാക്ക് പീരീഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് ഈ പാബാക്ക് പീഡ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് പാബാക്ക് പീഡ് എളുപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും നോക്കുക ദെൻ ഐ ആർ ആർ ഐ ആർ ആർ സാധാരണ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിക്വയർഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കൃത്യം രണ്ടാമതായിരുന്നു ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയും ഇത്രയാണ് ഓരോ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തരാണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കുറേ വേറെ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഫോമേറ്റ് വരുന്നത് പെർട്ടിക്കുലറും എമൗണ്ടും എഴുതുക അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് അതായത് ഈ ഒരു പുതിയൊരു മെഷീനറി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ല എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടാവാം സേവിങ്സ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഉണ്ടാവാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പുതിയൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം സ്ക്രാപ്പ് എഴുതി ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എഴുതി അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ വേജസ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പുതിയൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റെനൻസ് പുതിയ മെഷീനറി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും സൂപ്പർവൈസൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനും ഒരു കോസ്റ്റ് വരും ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ആവശ്യമായുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനും കോസ്റ്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും കുറച്ച് കോസ്റ്റുകൾ വരും അത് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ മൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക കോസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ളോ അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക അതും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടോട്ടൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് ആനുവൽ
അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് അതായത് ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്ന എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് നൂറ്റമ്പത് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലായാ അതായത് പുതിയ മിഷറി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുത്തിരുന്ന വേജസും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ മെഷീൻ ഏരെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് കിട്ടും മെഷീൻ വീഡിയോ അവിടെയും ഒരു എംപ്ലോയീസിന് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജ് സെയിം ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് അതേസമയം മെഷീൻ ബി ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും മെഷീൻ എക്ക് നമുക്ക് എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നല്ലോ അതേസമയം മെഷീൻ ബി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ സേവിങ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എത്ര പേര് ഒഴിവാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നു എന്നുള്ള ഏത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എത്ര നമ്മളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ഇൻറ്റു ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫോമ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഫോമ പ്രകാരം നമുക്ക് കോളം വരയ്ക്കാം ഞാൻ പ്രൊഫോമയിൽ തന്നപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ കാര്യത്തിന് കൊണ്ടാണ് ഒരു കോളം വരച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കാം മൂന്ന് മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കാം മെഷീനെ മെഷീൻ ബേക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇതിൽ എത്ര കോളം വരും മൂന്ന് കോളംസ് വരും ഒന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ എഴുതാനും പിന്നെ രണ്ട് മെഷീൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളങ്ങളും എഴുതണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൂന്ന് കോളംസ് വരിക പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ എ മെഷീൻ ബി ദെൻ പ്രൊഫോമ പ്രകാരം ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതണം എ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് എഴുതാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് എഴുതാം അതിൽ ആയിട്ട് സ്ക്രാപ്പും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് എഴുതാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും എഴുതി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എഴുതണം ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ എ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു അവരുടെ പെർ ഡേ വേജസ് ആയ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ദെൻ മെഷീൻ ബിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസിന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് വേജസും സ്ക്രാപ്പും കിട്ടി ഇനി വേറെ സേവിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കിട്ടും എത്രയാ മെഷീൻ എക്ക് ടു ലാക്കും മെഷീൻ ബിക്ക് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും കിട്ടി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഫോമ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് കോസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എമൗണ്ടുകൾ എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതാണ് മെഷീൻ എയറെ മെഷീൻ ബിയിലെ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മൂന്നും രണ്ടും ആ മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുക മെഷീൻ എയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും മെഷീൻ ബിക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സേവിങ്സും കിട്ടി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എഴുതുക ഈ എയിൽ നിന്ന് ബി ലെസ് ചെയ്യുക അതായത് എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ആയ ടു ലാക്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര
ഡെബിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതുപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെഷീനറിയാണ് എമ്മും എന്നും മെഷീൻ്റെ പേര് മാറി എന്നുള്ളോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ വേജസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടില്ല അത് അത് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫോമ വരയ്ക്കാം മൂന്ന് കോളം മൊത്തത്തിൽ വരയ്ക്കാം പെർട്ടിക്കുലറും മിഷൻ എമ്മും മിഷൻ എന്നും വെച്ച് വരച്ചു ദെൻ നമുക്ക് പ്രൊഫോമ പ്രകാരം ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് എഴുതണം അതിൽ സബ് എ സ്ക്രാപ്പാണ് അത് എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് രണ്ട് കോളത്തിലും എഴുതി ദെൻ അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ഈ രണ്ട് സേവിങ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും എഴുതി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുക സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർമേഷൻ എമ്മും എന്നിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപ്പിലേറ്റർ എ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് എഴുതുക ക്യാപ്പിലേറ്റർ ബി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക നമുക്ക് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആകെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസും സൂപ്പർവിഷനും ആ രണ്ടിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും അപ്പുറത്ത് തൗസൻഡും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഫോർമേഷൻ എം ടു തൗസൻഡും എന്നിനെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സേവിങ്സും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ടോട്ടൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് എത്രയാണ് ആയത്ത് മെഷീൻ്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതുപോലെ മെഷീൻ എന്നിൻ്റെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മെഷീൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ മെഷീൻ എം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ മെഷീൻ എൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മാത്രമായിട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഓരോ മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ മെത്തേഡുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആദ്യം തരില്ല നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ എടുക്കണം രണ്ട് മെഷീനറി വാങ്ങാൻ വാങ്ങാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയ വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഓർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓക്കെ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഓർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അത് നമുക്ക് എന്താ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് നോക്കാം എ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പീരീഡ് റിക്വയർഡ് ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് It is the time or period required to recover the initial cost of the project. നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് വന്ന ചിലവ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡ്യൂറേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി ഓക്കെ അത് ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എത്ര കൊല്ലം വെയിറ്റ്
അതായത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷനൊക്കെയാണ് കൊല്ലത്തെ ഒരു ഓരോ കൊല്ലത്തിനും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആവണമെന്നില്ല മേ ബി റോങ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടാം അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാനും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്കവേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് വെർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ഈക്വൽസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ചെലവൂല്യ വരവൂല്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിന് ഏത് പീരീഡിൽ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലാഭ ആ ഒരു പത്താമത്തെ കൊല്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലാഭം കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നിന്ന് വിളിക്കാം പാ ഈവൺ ഈവൺ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് വെർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻകം ഈക്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും പറയില്ല ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ പീരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പേ ഔട്ട് ഓർ പേ ഓഫ് പീരീഡ് റിക്രൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അങ്ങനെ പല പല പേരുകളുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേര് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് വേറെ പേരിൽ പേ ഔട്ട് പേ ഓഫ് റിക്രൂപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വരിക അതിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലമാണ് എന്ന് നിന്ന് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലോ സെയിം ആയിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു കൊല്ലം പോലും കൂടുകയില്ല കുറയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെൻ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ സെയിം ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ പാക്ക് ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആൻഡ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കൊല്ലം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിന് എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു കൊല്ലത്തെ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടും അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ബൈ സി എന്നൊന്ന് പറയുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐ ആണ് ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ് ഹെഡിങ് ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ പേ ബാക്ക് മെത്തഡിൽ താഴത്തെ സബ് ഹെഡിങ് ആണ് വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ ഐ ബൈ സി ഐ അതായത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ under this method earnings means profit before depreciation and after tax ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന
അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറക്കിയ മുതൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പാപാക്ടോയുടെ കുറവായത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലും ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണ് പാപാക് പീരീഡ് കുറവ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോ മെത്തേഡിനും പല ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പാപാക് പീരീഡിന് എന്താണ് ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ പാപാക് പീരീഡ് കുറവ് അതിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോജക്ട്സ് ഹാവിങ് ഷോർട്ടർ പാപാക് പീരീഡ് ഈസ് സെലക്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ കുറവ് ലൈഫ് പേബാക്ക് പീരീഡ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിലെ പ്രോ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ടാക്സ് കൊടുക്കും വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടേ നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടു മിക്ക കമ്പനികൾക്കും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടു മിക്ക കമ്പനികൾക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹം ഏറ്റവും ഇൻകം കുറയ്ക്കുക അത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യാം ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ലെസ് ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാക്സിമം ടാക്സ് കുറയ്ക്കലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യം ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്നൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായി ഡി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെല ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഫോമിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏണിങ്സ് എഴുതാം ദെൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടാക്സിൻ്റെ കുറയ്ക്കുക അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് കുറയ്ക്കുക ദെൻ അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ലെസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ലെസ് ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത ആ പ്രോഫിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ഇതിലേ പോലെ ചില ക്വസ്റ്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളത് ബിഫോർ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അത് അപ്പം പ്രശ്ന
ഉള്ള ആ എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പാബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ സി ആണ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ അതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ ഷോർട്ട് ലൈഫിൽ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫ്ലോ എടുക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട് ലേ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ആനുവലി ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് പാർ ബാക്ക് പീരീഡ് എ പ്രൊജക്ട് ഇൻവോൾവ്സ് എ ക്യാഷ് ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ തന്നെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കുന്ന കാശ് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പല രീതിയിലായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പറയില്ല അതായത് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണ കാശ് അത് എന്തിനായിരിക്കും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചെലവാവുക അപ്പൊ അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആനുവലി ഒരു കൊല്ലം വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏഴ് വർഷമാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സെവൻ ഇയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല അത് വെറുതെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഓരോ കൊല്ലം എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടണോ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടണോ അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി കിട്ടാ അല്ലാണ്ട് ടോട്ടൽ അല്ല എഴുതേണ്ടത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചത് ഒരു കൊല്ലം എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടണോ ഒരു കൊല്ലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കിട്ടണോ അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇറക്കിയ മുതലായ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് മൊത്തം ലൈഫ് ഏഴ് വർഷമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ആ ലൈഫിന്റെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മൊത്തം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിലെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതൽ തിരിച്ച് കിട്ടി ബാക്കി രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കും നമുക്കുള്ള ലാഭമായിരിക്കും അപ്പൊ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ട് എ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ബി കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്സ് ബോത്ത് ഹാവ് ടെൻ ഇയർ ലൈഫ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊജക്ട് എ ഈസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ബി ഈസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതായത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞോളാം രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റും എ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്സും ബി പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സുമാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കും ടെൻ ഇയർ ആണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൊജക്ട് എയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും പ്രൊജക്ട് ബിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇൻഫ്ലോ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടോ ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് അതാണ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊജക്ട് എ എത്രയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല അര മാർക്കോ ഒരു മാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കും ഇവർക്ക് നമ്മൾ കളയേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻസർ ഉണ്ട് അതൊരു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക സെയിം സ്പാർ ബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഷോർട്ട് ദാൻ പ്രൊജക്ട് എ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് പ്രൊജക്ട് ബി പ്രൊജക്ട് എ നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ബിയുടെ പാർ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ബി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതും കൂടി മെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രൊജക്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാർ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലേ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വലായി പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കുക ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ നോക്കുക ഒരു കൊല അതാണ് പിന്നെ തെറ്റിക്കേണ്ടത് ഒരു കൊല്ലത്തെ എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ പോലെ ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് ഏഴ് കൊല്ലം അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്സ് അത് എഴുതിയാൽ തെറ്റും നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ടെൻ ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അപ്പം നമ്മളുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡിനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അയ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സി എത്രയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻഫ്ലോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിലവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ടിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോയിലെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഇൻഫ്ലോയ എന്താക്കണം ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് പാ ബാക്ക് പീരീഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എൻ്റെ ഏതാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏതാ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഴുതാം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫാണ് അറിയാത്തവരെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടി അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എഴുതാം ലെസ് ടാക്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇൻഫ്ലോയറെ ഫിഫ്റ്റി
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ കുറച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചത് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതാണ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡിപ്രീസിയേഷനും ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടില്ല നമ്മളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി എളുപ്പമാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ബൈ സി ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് ആയ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റലിലുള്ള തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എഴുതാം ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതലായ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആറ് വർഷം പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ലാക്സ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അണ്ടർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ത്രീ ലാക്സ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ട്വന്റി ലാക്സ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ദെൻ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ത്രീ ലാക്സ് നമുക്ക് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ ലാക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചോ ടാക്സ് കുറച്ചോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ അവർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കൽ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായേ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇൻ ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ ലാക്സിന്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം എഴുതാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എഴുതാം ലെസ് ടാക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ്
then number of payback period to contribute. Payback period is equal to I at three and three and cost on the trend twenty lakhs divided by MC at three and two. If a contribute to the cost still at three lakhs in view, you can add a part in the number of adjustment of a chay then is a shamer amount of contribution to the other number of CA to view you can do that is four lakhs up at twenty lakhs divided by four lakhs is equal to five years. Either number of key model I at twenty lakhs number of five years on the theory to the car, but to men on a e method of a number of under the okay. अडीषनलोस्ट मंडे क्लास पढ़ा इन प्रॉफिटबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपरेशन पढ़ा अब या क्लास पर चल कोस्ट क्या इंफ्लो डीटेल तरह अब अट्ठे प्रॉब्लम वर्कउट्ता मे पक्षे चल नमक डीटेल तर नदी कंपिड़ी वरू अब कंपिड़े नमुक अंपैक्ट पीरियड कंपिड़े अब इवेद अर क्वस्टन रू प्रोजक्ट क्यों पर मेषीनरी एक्सु मेषीनरी वैयु अंतर पर नामो पैबैक् पीरियड कंपिड़ी अब ई तक डीटेल वे आदमे नंपिड़ा क्या इंफ्लो कंपिड़ी ना पैबैक् पीरियड इक्वेशन ई बै सी सब्सटिट्यूट नमु पैबैक् पीरियड कंपिड़ा ओके अब नमुक आदमी प्रॉफिटबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेर प्रॉफिटबिलिटी स्टेटमेंट प्रोफोम ओर रू प्रोजक्ट तुम्हें मूल प्रोवैड्डी पर्टिकुला मेषीन एक्सुम मेषीन वै रूम से प्रोवैड्डा अल प्रोफोम आदमे क्यापिलेटर एस्टिमेट सेंविंगे क्वस्टि सेंविंग तंद स्पिटे तुम्हें डायरेक्ट वेजस्टे तुम अदा एमंटे सेंविंग इन स्क्रापे तेन तौस सिक्सटीन तौस डयरेक्ट वेजस् वन लाख ट्वेंटी तौस वन लाख सिक्सटी तौस अब इत रू सेंविंग्स तंदी अब रूमकूरी आड्डी नमुक टोटल सेंविंग कक्सी वन लाख तेरटी तौस वै के वन लाख सवेंटी सिक्स तौस कीन पर अडीषणल कोस्ट रू अडीषणल कोस्ट वन मेन्टनस सूप्रवशन एमंटे सिक्सटीन तौस ट्वेंटी तौस मेन्टनस सूप्रवशन ट्वेंटी फोर तौस दें अब रूमकूरी आड्डे नमक कटी टोटल कोस्ट कटी प्रोजक्ट एक्सी फोर्टी तौस प्रोजक्ट वै के फिफ्टी सिक्स तौस टोटल कोस्ट कटी दें अल नमक कंपिड़ा क्या इंफ्लो कंपिड़ा अब सेंविंग कोस्ट लेसा नमक कटी इंफ्लो कटी सेंविंग प्रोजक्ट एक्सी सेंविंग आया वन लाख तेरटी तौस फोर्टी तौस लेस अब नमक कई तौसेंड क दें प्रोजक्ट वै वन लाख सवेंटी सिक्स तौस फिफ्टी सिक्स तौस लेस नमक वन लाख ट्वेंटी तौस कटी अब अदान प्रोजक्ट वै क्या इंफ्लो आंपिड़े इन वे ना सी उपयोग आ सी एमंटे नमु प्रॉब्लम वर्कउट्पूँ इवे नयी तौस वन लाख ट्वेंटी तौस ने पकर नो प्रॉफिटबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेर इंफ्लो कंपिड़ी पर व्यसम अब नमक कंपिड़ी कहीं नमुक पैबैक् पीरियडि इक्वेशन को इन नमुक पैबैक् पीरियड कंपिड़ा ओर एक्स सपरेट मिशीनरी सपरेट सपरेट कंपिड़ा मेषीन एक्स एल्दा पैबैक् पीरियड इस ईक्वल टू मेषीन एक्सी कोस्ट तंदी नमुक वन लाख एयटी तौस अब वन लाख एयटी तौस डिवैड बै अब क्या इंफ्लो ना प्रॉफिटबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेर कंपिड़ी नयी तौस अब वन लाख एयटी तौस डिवैड बै नयी तौस दैट ईक्वल टू टू दें मेषीन वै मेषीन वैड एत्र कोस्ट वन ई लाख सिक्सटी तौस ई लाख सिक्सटी तौस डिवैड बै अब क्या फ्लो नो कंपिड़ू ए वन लाख ट्वेंटी तौस अब ई लाख सिक्सटी तौस डिवैड बै वन लाख ट्वेंटी तौस ईक्वल टू थ्री इये अब ना मेषीन एक्सी कंपिड़ू मेषीन वैरें कंपिड़ू टू इयेसु 
അപ്പം രണ്ട് മെഷീനുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതിനാണോ കുറവ് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനാ കുറവ് മെഷീൻ എക്സിനാണ് കുറവ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഴുതാം സിംസ് ടാബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് മെഷീൻ എക്സ് ഈസ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മെഷീൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് മെഷീൻ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെഷീൻ എക്സിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാബാക്ക് പീരീഡിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആയാലേ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളം തന്നെ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാബാക്ക് പീരീഡ് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിൽ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഞാൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അവിടെ നെറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രി ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക ദൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഇൻ അൺ ഈക്വൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് വർഷമായാലും ശരി ഇരുപത് വർഷമായാലും ശരി ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഐ ബൈ സി വെച്ചിട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക പക്ഷെ അൺ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറെ രീതിയാണുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആർ അൺ ഈക്വൽ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ഓരോ കൊല്ലം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആവും സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആവും ദെൻ തേർഡ് ഇയർ ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫോർത്ത് ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ പഠിക്കുക ന്യൂമറിക്കലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികളും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവും ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെക്കൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതിനോടുകൂടി തേർഡ് ആഡ് ചെയ്യും ഫോർത്ത് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഓരോ ഇൻഫ്ലോകളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇയർ ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലോകളുണ്ടാവും ഓരോ കൊല്ലത്തിനും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ആകെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു ഇൻഫ്ലോ കാരണം എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വരിക അപ്പം വീണ്ടും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അണ്ണീക്കുൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കൊല്ലത്തിനും ഓരോ ഇൻഫ്ലോറ എമൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇത്ര തേർഡ് ഇയർ ഇത്ര അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഫ്ലോകളും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അപ്ലൈ ദ ഫോമുല ഇനി അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളായിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ മൂന്ന് കോളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ ഫൈനൽ റിക്കവറി നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോറ കോളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ
B in the Paranyan, balance amount to be recovered. But I'm going to throw under the moon, I'm the air, I'm going to throw under the tree in the country. Ah, moon, I'm at the wash at the lump, get the inflow amount. That's the name of Catherine Wooding Tan and the moon, I'm the inflow amount of 398 tan. In a three morning tan and the 2000 during the year of final recovery. Year of final recovery for the actual cash inflow. That is the cumulative actual cash inflow. We will see the cumulative 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 inflow. We Final recovery is the same as the amount of the amount of the amount of the final recovery amount of the 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 amount the amount of 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 the amount and C in the Varianang, final recovery year is the actual inflow, not the cumulative inflow. Cumulative inflow is the number of final recovery year in the actual IT inflow and C in the Varian. Okay, so we have E plus B by C equation. We have unequal item in the payback period. Okay, first time I did my idea, I will tell the problem chamber clear. That is the calculation. That is the unequal number. Payback period is unequal number. We will calculate the chain and calculation. Discussion and problem. Question. A project costs rupees 1 lakh having an expected life of 6 years. One project is 6 years. Life is the cost of 1 lakh rupees. Cash inflows are 30,000, 20,000, 20,000, 18,000, 18,000, 12,000 respectively. Oro kalatalum different different inflows on a Adita column thirty thousand degree, Pitta column twenty thousand diagonal, next year twenty thousand diagonal, Pina eighteen thousand diagonal to Coronio, again Pitta column other eighteen thousand, then twelve thousand respectively. Calculate payback period. Upper Ingen and Yen to question of Analana, Namlenda, the Manslak under the cash inflows are unequal and the Manslak under the Pala Varshangulum, Pala Pala inflow, the Anangilana, inflows are unequal. Namanatha Chay the problem and the Prasna Manila Carmen, Elathilum or Agostilla, or inflow at Anapla, and Arthur Mendana, Ella Colon, Amka Kutana amount on the Tane Idik. A pinging of Anna, number in unequal and the Manikina. Then, we will payback period. We will step in the cumulative inflow. Then, we will do the table. Column, the table. First column is year. Second column is inflow. Next column is cumulative inflow. This is 6 years. Then, 1 to 6 is the table. Then, inflow column is the inflow. 30,000, 20,000, 20,000, 18,000, 18,000, 12,000. Then, end the end of the cumulative inflow amount. Cumulative inflow is the amount of add the amount of the amount of the amount of the the amount Seventy thousand or eighteen thousand add chia, eighty eight thousand. Eighty eight thousand or goody, eighteen thousand add chia, one lakh six thousand. And one lakh six thousand or goody, twelve thousand add chia, Panamka, one lakh eighteen thousand. A good two. A pinging and a cumulative inflow under Pedicander, Adana, Ada the step part of the American. Ada the step part of the American, the American inflow, ne, cumulative inflow, I convert to chia. Here and then, our equation is to be used. This equation is to be used. We will do this. Payback period is to be used. Equation is to be used. E plus B by C. That is to be used. This 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 is to be used
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയുടെ കോളം നോക്കി ഏത് വർഷമാണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടണേന്ന് നോക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കേണ്ട കോളം ഇൻഫ്ലോയുടെ കോളം അല്ല ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയുടെ കോളം എത്ര ഏതാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയുടെ കോളം നോക്കുക ഫോർത്ത് ഇയർ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് കിട്ടണം അതൊക്കെ നാലാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ എപ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ മനസ്സിലായാ അക്യൂമുലേറ്റീവ് കോളം നോക്കുക ആ കോളത്തിലെ വൺ ലാക്ക് എപ്പോഴാണ് വരണേന്ന് നോക്കുക ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നാലാമത്തെ വർഷം വരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല ദെൻ ഫിഫ്ത് ഇയറിന് നേരെ ഇട്ടത് അത്രയായിട്ട് മാറി വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴോ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴോ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ഇയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ ദെൻ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിസീഡിങ് ദ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഇയർ അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ എത്രയായിരിക്കും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഏതാ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സീക്കൾ ടു ഫോർ മനസ്സിലായില്ലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ നോക്കുക നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊട്ടണത് ആ ഇയർ ആണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേർഡ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോറിന് ആ വർഷം വരെ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കണത് ക്യൂമുലേറ്റീവിൻ്റെ കോളമാണ് കിട്ടുക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ഈ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് ട്വൽവ് തൗസൻഡും കൂടി ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേർഡ് അതെ മനസ്സിലായില്ലേ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷമാണ് ആ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയറിലത്തെ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ സി ഇൻഫ്ലോയറെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോയറെ കോളം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഏതാണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് ആണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് തെറ്റിക്കരുത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടി ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞു തരാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിക്കവറിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറക്കിയ മുതൽ ഏത് വർഷമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് അതിന് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ നോക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇറക്കിയ മുതലായ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടണേ നോക്കുക ഫൈവ് ഇയർ അതായത് ഫോർ ഇയർ എന്നപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഇ ആയിട്ട് വരിക ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേർഡ് ആ നാലാമത്തെ വർഷം വരെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഇനി എത്ര മണിയും കിട്ടാനുണ്ട് വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയറിലത്തെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ആ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോ കോളം നോക്കുക ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
കാൽക്കുലേറ്റ് ബാ ബാക്ക് പീരിയഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് ആണുള്ളത് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരിക ദൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഇൻഫ്ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം അഞ്ച് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺഈക്വൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണോ അൺഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതേസമയം ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫറ നമ്മൾ ഇ ബൈസ് ഇ പ്ലസ് ബി ബൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇയർ ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ഫൈവ് താഴോട്ട് എഴുതാം ഞാൻ ഇൻഫ്ലോസ് തെറ്റിക്കാണ്ട് എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ദൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക ആദ്യത്തേന് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡോട് കൂടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത് വരച്ച് ടേബിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ ഏതാ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൽ റിക്കവർ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ആ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇനീഷ്യൽ ഇയർ ഏതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഏത് വർഷം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കോളം നോക്കുക അവിടെ എപ്പോഴാ ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയ ക്യാഷ് ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ആ വർഷത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്നാൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പൊ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഒക്കെ ത്രീ ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഇ ആയിട്ട് വരിക ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേർഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കൊടുക്കുക കണ്ടുപിടി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ തിരിച്ച് കിട്ടി ഇനി എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മ
അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി ചിലവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചില ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീറോ അപ്പൊ പിന്നെ ടൂനോട് കൂടി സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൂ എന്ന് എഴുതുന്നത് പല പല തവണയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ആ വൺ ടൂനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പാ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വഴിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആയി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇറക്കിയ കോസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുള്ള കൃത്യമായ എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ആയ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കോളത്തിൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ എത്രയാണ് ത്രീ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാബാക്ക് പീരീഡ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല റീസൺ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ഫിഗർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫോകുളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയ എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ട ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് വന്നിരിക്കേണ്ട കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ പാബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയായിട്ട് വരും ത്രീ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിംഗ് കൂടി നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ പ്രൊജക്ട് റിക്വയർ എ ക്യാഷ് ഔട്ട് ലൈ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് പാബാക്ക് പീരീഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നാല് കൊല്ലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇ ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർ എഴുതുക കോളത്തിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോസ് തെറ്റിക്കാണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ടു തൗസൻഡ് തന്നെ ദെൻ പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാബാക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഏതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഏത് വർഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഏത് കൊല്ലത്തിലായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയറിലായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എപ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ ഏത് വർഷമായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയർ ആയിരിക്കും കാരണം തേർഡ് ഇയർ നമുക്ക് മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എപ്പോഴും അവിടെ കൂടും ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കൂടും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എപ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫുള്ള് തികച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ്
ഫോറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഏത് കോളം നോക്കുക ഇൻഫ്ലോ കോളം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേംസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം പാ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പാ ബാക്ക് പീരിയഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലേ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ അക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫോ കുളത്തിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആ ഫിഗർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ തികഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോർത്ത് ഇയർ ആയപ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് അതിനേക്കാൾ കൂടും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിന് പറ്റില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കിയ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കോളത്തിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാ ബാക്ക് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കോളത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പാ ബാക്ക് പീരിയഡ് പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മെഷീനറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസിഷനോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ ഏറ്റവും കുറവ് ലൈഫ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുള്ളൊരു ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അഡ്വൈസും കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം രണ്ട് മെഷീനറിയും തന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് പാ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും എല്ലാ കൊല്ലത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് അൺഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോസ് അൺഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെഷീനറി ആയ മെഷീനറി എക്സിൻ്റെ പാ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ റോൾ കൂടി എഴുതാം അപ്പോൾ മെഷീനറി എക്സിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇയർ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ഇയർ ആയിട്ട് മെഷീനറിക്ക് ഒന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ മെഷീനറിക്ക് എത്ര വർഷങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് വർഷമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെഷീനറിക്ക് ആറ് വർഷമുള്ളൂ കാരണം സെവൻത്ത് ഇയറിൽ രണ്ടാമത്തെ മെഷീനറി നില്ലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രണ്ടാമത്തെ മെഷീനറിയുടെ ലൈഫ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഫസ്റ്റ് മെഷീനറിയാണ് എന്തുള്ളത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷീനറി എക്സോ വണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടോളൂ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഇയറുകൾ എഴുതി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോസ് തെറ്റിക്കാതെ എഴുതിയിരിക്കുക ദെൻ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന
വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്ത് ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ദെൻ ബി എന്താണ് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അമ്പത് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുള്ള നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാലൻസിന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് ബി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ സി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി ഇ ഫോർ കിട്ടി ബി ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി സി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പാബാക്ക് ത്രീ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വണ്ണിന് ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയ പ്രൊജക്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പാബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതങ്ങനെ തന്നെയല്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയ പ്രൊജക്റ്റ് വൈയുടെ പാബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മെഷീനറി വൈന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര വർഷങ്ങളുള്ളോ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ളോ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോസ് തെറ്റിക്കാതെ എഴുതാം ദെൻ അടുത്ത കോളം എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആറ് വർഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ എഴുതണം എന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പാബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഇ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എത്രയാണ് നോക്കണം അതിന് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈഡെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി വൈഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയിൽ ടു ലാക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടണമെന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ കിട്ടി ദെൻ ഫോർത്ത് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി അതായത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ എപ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് ടു ലാക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇയർ ആയിട്ട് ഏത് വരും ത്രീ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എഴുതുക ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദൻ അടുത്ത എന്താ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർഷം വരെ എത്ര കിട്ടി ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് തേർഡ് ഇയറിലത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എത്ര കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൂടി കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ച കാശ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബി എത്ര വരും ടു ലാക്സിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയറിലത്തെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ അത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് സി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നാല് ഡീ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി ഇ ആയിട്ട് ത്രീ ബി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പാബാക്ക് പീരീഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് വൈഡ് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത് പാബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം എഴുതിയിട്ടാൽ അതായത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും പാബാക്ക് പീരീഡ് എഴുതിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിർത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് തന്നിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ദർ ആർ ടു പ്രൊജക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും നമ്മുടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് എയും പ്രൊജക്റ്റ് ബിയും ഇൻഫ്ലോസ് നോക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ വ്യത്യാസം പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് എല്ലാതും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് അൺ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ വാൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് അൺ ഈക്വലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ എഴുതുക പ്രൊജക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈക്വൽ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പാബാക്ക് ത്രീ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും എത്ര രൂപ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാബാക്ക് ത്രീ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോ കൊല്ലം നമുക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഏരെ പാബാക്ക് ത്രീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതാം പാബാക്ക് ത്രീ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അൺ ഈക്വലിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളം ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ഇയർ മൂന്ന് കൊല്ലമുള്ളോ ദെൻ ഇൻഫ്ലോസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി നമുക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം അതേത് കൊല്ലം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതാണ് അപ്പം മൂന്ന് ത്രീ ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഇ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ഇ സിക്കൾ ടു ടു ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ വരെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഇനി എത്രയും കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൽ സിക്സ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയറിലത്തെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ റിക്കവറി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീയിലെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഇ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ടു കിട്ടി ദെൻ ബാലൻസ് ബി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ സി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഈ പേബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 
അപ്പം അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ കുറവാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൊല്ലം നമുക്ക് അധികം ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലം മൂന്ന് വർഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ് പാബാക്ക് പീരീഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഒഴിവാക്കി പ്രൊജക്റ്റ് എ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ബെറ്ററായിട്ട് വരിക കാരണം ഈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലം കിട്ടണേലല്ല കിട്ടണേല് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അത് ഏതിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദ പാബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് ആർ സെയിം ഹൗ ഓവർ പ്രൊജക്റ്റ് എ ഈസ് ബെറ്റർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ബി ബിക്കോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ബീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എയ്ക്കാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ബീനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏതിനാണുള്ളത് എയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സെലക്ട് ചെയ്താണ് കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരിക റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടും വേണം അതുപോലെ ആ റെഗുലറായിട്ട് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു സ്ഥിരത വേണം ഒരു കൊല്ലം കൂടുതലും വളരെ കുറയാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതിനുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് എ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാക്ക് ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാക്ക് ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക പാക്ക് ബാക്ക് പീരീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈക്വൽ ആണോ അൺ ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കൊല്ലം ഒരുപോലത്തെ ഇൻഫ്ലോകൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടി അതേസമയം ഓരോ വർഷം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൺ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽസ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സും മോഡേൺ മെത്തേഡ്സും അതിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ഏർജൻസി മെത്തേഡ് പക്ക തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ പഠിച്ച പാബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്താണ് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ എന്താ പഠിച്ചത് പാബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് പാബാക്ക് പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് ആ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടുക ആ പിരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെഷീനറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്ര നാൾ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇറക്കിയ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ആ പിരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാബാക്ക് പീരീഡ് അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ലൈഫുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ പാബാക്ക് പീരീഡ് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്ന എക്സ്പെൻസ് മുഴുവൻ തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏഴ് വർഷം എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി എത്രയുണ്ട് മൊത്തം ലൈഫ് പത്ത് വർഷമുണ്ട് ബാക്കി അപ്പം എത്ര വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം പാബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണോ പാബാക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വര
കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോയ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ലോങ്ങർ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആർ പ്രിഫേർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഏതിനാണോ കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് എന്തായിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവ് അതാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസിഷൻ റൂൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡായി പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ കണ്ടു പഠിച്ചോണം തന്നെ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും എന്നിങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ സബ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മുടെ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ കൊല്ലം ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഈക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലൈഫ് മൈനസ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് അതായത് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ഈ റൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ടെൻ ആണ് ലൈഫ് സെവൻ ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അപ്പം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീനെ നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടി എപ്പോ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആവുമ്പോ ഓക്കെ ദെൻ ബി വെൻ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ അൺ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പത്ത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കിട്ടണതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന മൊത്തം നേരത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലോ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളോ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ മൊത്തം കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലോ ഇനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇയർ കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ദെൻ അൺ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഇൻഫ്ലോകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇതിനും തീയറി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് കുറച്ച് തീയറി പഠിക്കാനുള്ള പ്ലസ് ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും പഠിച്ചു വിട്ടു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ ആണ് ദെൻ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പേ ബാക്ക് പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക
തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി എത്രയും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ഇറക്കിയാൽ മുതൽ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ടു തൗസൻഡും കൂടി ഇറക്കാനുണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടു തൗസൻഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഈടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി അതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല വെറും ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ഇയർ ഓഫ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡും അപ്പൊ ഈ സി എത്രയായി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ ത്രീ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ടു തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു സി സിക്സ് തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ടേംസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പേ ബാക്ക് ത്രീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് പേ ബാക്ക് ത്രീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആയ സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് ത്രീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതലായ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇറക്കിയ മുതലെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് ത്രീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കണേ നോക്കാം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ അണ്ണീക്വൽ ഇത് അണ്ണീക്വൽ പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പൊ അണ്ണീക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഈക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഇൻഫ്ലോകളുടെയും ടോട്ടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ആ നാല് ഇൻഫ്ലോകളും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കൊസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫ്ലോസും എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ വേറെ കമന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം സെയിം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡും പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒരു കമ റെക്കമെൻഡേഷനോ കമന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ തരാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കമന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ട് എ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് എ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രൊജക്ട് എയർ തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൊജക്ട് ബി ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കേസ് വന്നിട്ട് രണ്ടിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും അതുപോലെ പേ ബാക്ക് പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം പ്രൊജക്ട് എ എന്ന് എഴുതാം ദൻ പ്രൊജക്ട് എയർ കേസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ടെൻ വൺ ലാക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ ലൈഫ് എയ്റ്റ് ഇയർ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു ഇൻഫ്ലോയർ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലത്തിൽ ഈ എട്ട് വർഷത്തെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തരണം ഇതാകെ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എട്ട് വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എഴുതാം പേ 
ഫാബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഫാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഫാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഏരെ പോസ്റ്റ് ഫാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബി നോക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാം തേർട്ടി തൗസൻഡും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടണം പിറ്റത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അത് ശരിയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണോ അൺഈക്വൽ ആണോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നാലാമത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം മാറിയാലും അത് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് അൺഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം മുപ്പതിനായിരം പിന്നത്തെ പത്ത് അഞ്ച് വർഷം പതിനായിരം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് എട്ട് വർഷം ഒരേ എമൗണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലോസ് അൺഈക്വൽ ആണ് ഇൻഫ്ലോസ് അൺഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഇയർ ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ഇയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു എയ്റ്റ് വരെ എഴുതാം ഇൻഫ്ലോ തെറ്റിക്കാണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം തേർട്ടി തൗസൻഡും പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ച് കൊല്ലം വൺ ടെൻ തൗസൻഡും വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ദെൻ അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം എത്ര ഏതാണ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി സോറി വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് എന്നാ നമുക്ക് കിട്ടണത് ഫോ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടണത് അതായത് തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ എസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി ദൻ ബി ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേഡ് ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തിരിച്ച് കിട്ടി ഇനി എത്ര കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി കിട്ടാനുള്ളൂ അപ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ നോക്കാം അതും ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദൻ സി ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയിലത്തെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ആണ് വേണ്ടത് ഏതാ നമ്മൾ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സി എത്ര ആയിട്ട് എഴുതാം ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി ബി അല്ല ഈ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ട്വൻ ടു തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ സി ടെൻ തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്കത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മൾ പാബാക്ക് പീരീഡിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി ഇ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം ഇ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയിലെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇയർ ആയിരിക്കും നമ
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്തണം കാരണം രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ എത്രയാണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഇയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയുള്ളോ ഫോർ ഇയർ ഉള്ളോ അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതലായി അൺലാക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് പക്ഷേ പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് എന്താണ് നാല് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രകാരം ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കുക ആദ്യത്തിന് എത്രയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രകാരം എന്താ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏത് ഈ തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എ എൽ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളു അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് എയും സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ആസ് പെർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് എ ആസ് ആസ് പെർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രൊജക്ട് ബി ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് പ്രൊജക്ട് ബി നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് സെലക്ഷനെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും പ്രൊജക്ട് ബി സെലക്ട് ചെയ്യും വേറെ ആസ് പെർ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രൊജക്ട് എ ഈസ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഹാൻഡ് സെ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രകാരം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് എക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പേ ബാക്ക് റെസിപ് പ്രോക്കർ നമ്മൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് തലത്തെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അടുത്തത് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് തേർഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പേ ബാക്ക് റെസിപ് പ്രോക്കൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനത്തെ അതിൽ പേ ബാക്ക് റെസിപ് പ്രോക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ നാലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് വേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആ ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആയി മാറി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൂടി കുറച്ച് എന്തായി മാറി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ
ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ക്വസ്റ്റിനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആവും എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അതേസമയം ഈ ക്വസ്റ്റിന് വെറുതെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മാത്രം തന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിലെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താക്കണം ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആവും എന്നൊരു അസംഷനിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ടാക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അസംഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്കായിട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് പേ ബാക്ക് പേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളായിട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ ഡിപ്രി ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആവും എന്നൊരു അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡി ടാക്സ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് അസംഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഫിറ്റിന് എന്താക്കണം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് ടാക്സ് കുറച്ചത് വരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫാണ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് ലൈഫ് എത്ര കൊല്ലത്തെ ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ലൈഫായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടോ കോ ടേബിള് കൊടുത്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഫോർ കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോളം ഇയർ സെക്കൻഡ് കോളം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷനിന് ഒരു കോളം കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വല അല്ലേ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ടാൽ അതെ മണ്ണീക്കുല ആദ്യത്തെ നാല് കൊല്ലം ഒരേ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോർ ആവശ്യം എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് അടുത്ത കോളം കൊടുക്കാം ഇയർ വൺ ടു ഫൈവ് എഴുതാം ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന കോളത്തിലെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ഇൻഫ്ലോസ് തെറ്റിക്കാണ്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനോട് കൂടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എത്ര നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടി അടുത്തേനും ത്രീ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ മാത്രം ഇൻഫ്ലോയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട
then b nu parjana endana balance to be recovered namukku 3 varsham kaiyanja appo namukku etra amount kitti 9000 vare kitti kedukkunnade ini etra gunum kittiya madhi namukku 10000 aanu kittandathu adile 9000 kitti baaki ini etra gunum kittiya madhi 1000 gunum kittiya madhi appo b is equal to 1000 then c nu parjana endana of year of final recovery ile actual inflow adhaidu year of final recovery year aaya fourth year inde krithyamayittla inflow etra aanu 3000 adhaidu ee aayiram namukku kittandathu ee inflow il ninnana ee 3000 Upper E. C. in the Paranel, year of final recovery there, a collatilta actual inflow, cumulative inflow, yella, upper the three and a three yana. Upon the E. three gritty, B. thousand degree, C. three thousand degree. In the equation, let to go to the payback that is equal to three plus B. in one thousand divided by C. in the Paranel, three thousand. Upon the three point a. 33 years and we have a payback period. Okay, so we have a payback period. Next one is post payback profitability. We have a equation total cash inflow minus initial cost. Total cash inflow in the we have a amount of amount we have to accumulate cumulative inflow. We have to accumulate the cumulative inflow. We have to accumulate the total cash inflow. We have to accumulate the total Net profit after tax and before depreciation amount 3000, 3000, 3000, 3000. We have to accumulate the amount of if we have to accumulate cumulative inflow, we will have to last cumulative inflow and total inflow. That is 16,000 minus initial cost. We will have 10,000. 16,000 minus 10,000. 6,000 is cost payback profitability. Then, we will have to pay payback reciprocal. Payback reciprocal contributing equation can use the note la the Mirno on Nodina Paranatara average annual cash inflow divided by initial investment into hundred. Average annual cash inflow divided by initial investment into hundred. Apadanam Adim in the contributing item average annual cash inflow contributing. Average annual cash inflow contributing equation and the Nichana Paranatilla. That is the annual cash inflow average. So, we will the equation. Total inflow and life on the divided. We will the average annual cash inflow. Okay, the equation is equal to average annual cash inflow is equal to total inflow divided by life. Total inflow is equal to total inflow 16,000. 16,000 divided by life at 305. So, we will 3200. In the number of the area, the payback reciprocal equation is the average annual cash inflow divided by initial investment. Average annual cash flow is 3200 divided by initial investment is 10,000 into 100. That is equal to 32 percentage. Okay, so we will see the number of Payback reciprocal is 32 percentage. Okay. Now, so, we will see payback period, payback profitability, and payback reciprocal. Now, we will see the project in the first project, the project in the first project, and the second project in the second project. Projective period, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do net profit after tax and depreciation. We will do the same after tax and before depreciation. We will do the same thing. We will do the same thing. Depreciation add back. We will do the same thing. Depreciation is the same Depreciation is the same thing. The equation is cost divided by life. This project B is cost the same thing. The cost is the same thing. The investment is the same Project B came 10,000 at the Niana, cost one they can up a 10,000 divided by Adinda life at the Niana five on a caram and chocolate in flows Adinda and the tender, a Padinda life in the Paranda five on a 10,000 divided by five is equal to 2,000. A project area are a depreciation amount at the Niana project B came on the Rikinada. In the number project A, the polar table varica, Adito column year goduka, next to column costella than the inflow than next to column number depreciation add back which even the goodum inflow after tax and before depreciation goodum other than another, then cumulative inflow is all a column only goduka. Year one to five will the inflows of the ticanda costella than the inflows of order the ticanda two thousand, one thousand, one thousand, one thousand, one thousand. 
ഇവിടെ ഇൻഫ്ലോസ് ആൺ നീക്കുകളാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഫിഫ്ത്ത് വരെയുള്ളത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഡിക്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫ്ലോസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ ഇൻഫ്ലോയുടെ കൂടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യത്തെ ഇൻഫ്ലോ ആയ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്ര കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഈ ഫോർ തൗസൻഡോട് കൂടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെയും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോസും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം സെയിം ഉള്ള ബാക്കിയൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺ ഈക്വലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഇ പ്ലസ് ബി ബൈ സി നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഏത് കൊല്ലമാണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തേർഡ് ഇയർ ആണ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലമാണ് ഇ എന്ന് വിളിക്കുക അത് ത്രീ ആയിരിക്കും ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ബാലൻസ് ടു ബി റിക്കവേഡ് നമ്മുടെ ഇ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടി നോക്കുക എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രയും കൂടിയും കിട്ടണം നമ്മൾ ഇറക്കിയ മുതൽ കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടി ബാക്കി എത്ര കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് ആ ത്രീ തൗസൻഡിനെ വയ്ക്കുന്ന പേരാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയിലത്തെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ അതായത് തേർഡ് ഇയറിലത്തെ തേർഡ് കോളം നോക്കുക തേർഡ് ഇയറിലത്തെ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാബാക്ക് പീരീഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലേ പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയിലത്തെ ലാസ്റ്റ് കോളം നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ സംശയമുള്ളത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കോൾ തേർഡ് കോളല്ലേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടാം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വരിക സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ദൻ നെക്സ്റ്റ് എത്ര എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പാപ്പാക് റിസീവ് ബ്രോക്കറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ
able to select a project B. And we have to do the project in the middle. If you have a comment, you can see that we have a full mark score. If you have a project in the middle, you can select the project. If you have a comment, you can see that we have a problem. Next question. An organization has a cut-off payback period of three years and six months. Advise the management with regard to the following investment. That is, an organization has a cut-off payback period of three years and six months. Maximum cut-off is not allowed to be cut-off payback period of three years and six months. Ini, nama lorang mau naal project ini dah case pernah terang. Adalah nama lorang advice guna kerana apa yang diri kita. Okay, naal project ini pernah ada ABC dana terang. Adun dia ada adun dia investment dana terang, cash inflow dana terang, period dana terang. Itu lagi details macam mana nama lorang advice je yang apa yang diri kita. Indu beranak ni kita, edu metter ane, edu metter ane, mana pernah terlihat. Apa nama lorang cek ni macam mana? Adem payback period ini naal project ini payback period kan dua beri kita. Ini adalah nama lembaga decision kita di dalam kah, eh, tiap orang korang boleh, eh, di mana, adalah nama lembaga select je yang naik tu je ya. Apa nama kita problem je yang dalam kah, pura lapan jangan pernah jadi ram. Apa nama lembaga inflow so, orang 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 project ini, orang korang lata details semua ada dalam nanti lah. Okay, ke project ini, eh, investment ada nanti ada inflow yang ada nanti, apa orang inflow semua ada dalam nanti lah, apa yang ada ikut equal lagi, ikut apa equal di equation ni ada nanti ada payback kredit sekitar tu initial investment divided by annual cash inflow. Okay, ni orang project ni, kita nak kena kah, project ini, eh, initial investment ada tiga ratus fifty thousand divided by annual cash inflow ni, apa nanti ada fifteen thousand, dan apa fifteen thousand divided by fifteen thousand, apa yang kita three point eight three three years sekitar ni, dan apa Kalau nak projek tu biar aga na, ini investment dia eighty thousand divided by inflow tu pernah ada twenty four thousand. Apa teruk itu, nama kita three point dua three three years itu. Sehera eighty thousand divided by twenty thousand. Apa teruk itu, four itu. Dera forty thousand divided by twelve thousand. Three point dua three three years itu. Anggaran nama kita naal projek tu, ini mendo kandu beri cuci inflow se kandu beri cuci. Kau mula payback tiri de kandu beri cuci. Okay, ini ane initial investment divided by annual cash in Flow, ini kalau perlu lihat, mana simple aja. Anggar, nama kita naal project ini kita. Ini nama kita decision ni dekat nama. Awalnya cut off itu pernah jadi tiga anak tiga tiga years um six months um mana pernah jadi kita. Ada itu tiga point de five years anu cut off itu pernah jadi. Nama kita kita ini kita tiga project um ada ini below anu. Ada itu tiga project ni metode kita dekat nama tiga point de tiga tiga years anu. Or nanti ni matram four years kita ini. Apa nama kita four years la project ini pertama ni orang baca. Karena mana ada awal, ada ini payback itu pernah jadi. Cut off ini kalau mungkin lah, na, kalau ikhlas mah projek tu wangi dia. Apa dah? Ippa tena, nama orang orang ke projek tu si. Baki lada ya tu kaya na A, B, D ya na. Ati lada decision ada kaya nete pet ni le. Karena mana ada tiga projek tu kalau kom seim payback kan. Apa nama kita ini cie nama? Apa payback profitability peragaan nama kita decision ada kaya. Sorry payback period peragaan nama kita decision ada kaya pet ni le. Apa nama kita ini cie nama payback profitability kuning kan dua pilih cete. Eitu projek ni nana kuda dal payback profitability post payback profitability. Ado nama kita select cie nama. Ansila ya payback period itu kita decision ada kaya. Ini le karena tiga projek tu kalau kom, orang payback period tu, anu, ada awal ada cut off ni kalau tarik ya na. Apa, tiga na, kita favourable ana, eh, itu program payback period program. Pasalnya, kita tiga na beri kiam pati le ya. Apa, kita le ini cie, kita apa projek ini le, ini tiga projek tu kalau ni, ini kan dua beri kiam post payback profitability kan dua beri kiam. Ada ni, kita awal tarik dia kerana, the cut off payback period is three point five years, three three years and six months tu pariyan ni kalau three point five years. Projek ni A B D has shorter payback period. Period than cut-off period. To select the best one among this, calculate post payback profitability of project A B D. Okay. अपन हम लोग तो चाहिए हम उनको दर्द के स्लाइड लो नोका. Next post payback profitability का अंडर बढ़िया हम अदर इक्वेशन ये दा total cash inflow minus initial cost. अदान अदर ने post payback profitability का अंडर बढ़िया ली इक्वेशन हमारे मुंबई पर जेट अंडे. ये नमक का हमारे नया तो सेलेक्टेड हुए चा मोनो प्रोजेक्ट गल अंडे. और ना हमारे आप पता ने उड़वा की टंडे. बाकी ये ला मोनो प्रोजेक्ट गल ने post payback profitability का अंडर बढ़िया. Adalah ini, kami hendak anda beri kita total cash inflow anda beri kita total cash inflow itu barangan yang ini anda beri kita adalah projek ini AK annual inflow yang terjadi. 15,000 dana, ada etra wajan dah, ini life etra wajan dah 4 years end, ada ayat project ini A wangga nengil, nampuk 4 kalangan lai te 15,000 dekut, apa yang total etra dekut 15,000 into 4, ada nampuk total inflow nampar ayat, 
അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം പ്രൊജക്റ്റ് ഏർ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരൊറ്റ അടിക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു വർഷം പതിനയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് നാല് വർഷം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഏരെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് ബി രോ അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര വർഷം ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിനുള്ള ലൈഫ് അഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കൊല്ലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയും എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയോടും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി പ്രൊജക്റ്റ് ഡിക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇതിലപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ലാഭം പ്രൊജക്റ്റ് ബി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു ഹാൻഡ്സ് പോസ്റ്റ് ബേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഈസ് ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ബി അതുകൊണ്ട് നല്ലത് പ്രൊജക്റ്റ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നൊരു കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് സെയിം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയോടും കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ first question a project cost rupees 5 lakh and yield annually a profit of uh, 80000 after depreciation at 12 percentage per annum but before tax of 50 percentage calculate payback period അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡി കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഫൈവ് ലാക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എന്താണ് അവർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡും തേർഡും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതാം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് എഴുതാം എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ടാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഇനി ഓൾറെഡി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം ലെസ് ടാക്സ് എത്രയാണ് ടാക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെസ് ടാക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി തൗസ
അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചു ബട്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡും തേർഡും നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണോ അൺ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക നമുക്ക് എത്ര ഡി ഇൻഫ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു ഇൻഫ്ലോയെ തന്നിട്ടുള്ളോ അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണമുള്ളോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആവണേൻ്റെ ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആയ ഇക്വേഷൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ആകെ ഒരു ഇൻഫ്ലോയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വൺ ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പ്രോ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പേ ബാക്ക് റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഇത് മൂന്നും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് അവരെ ഡിപ്രീസിയേഷനും കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാക്സും കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ത് മാത്രം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷനും കുറച്ചിട്ടില്ല ടാക്സും കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യണം എന്താ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിപ്രീ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ തെറ്റിക്കാണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ തെറ്റിക്കാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ ടേബിളിൽ തന്നെ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലത്തെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ടേബിൾ വരച്ച് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടേബിൾ വറുക്കുക എത്ര കൊല്ലാനുള്ളത് അഞ്ച് കൊല്ലമുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇൻഫ്ലോസ് ചെയ്താനുള്ള കോളം വേണം പ്ലസ് പെർട്ടിക്കുലർ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു കോളം വേണം അപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ സിക്സ് കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ഇയറിനും ഓരോ കൊല്ലം കൊടുക്കുക ദൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് അത് എഴുതുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടാക്സ് ഓരോ കൊല്ലത്തിന് എമൗണ്ടിൽ എടുത്ത് എഴുതുക ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ലൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്
നെക്സ്റ്റ് ഇയറും ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക തേർഡ് ഇയർ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര വരിക നമുക്ക് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരിക കാരണം വെൽതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് കൊടുത്ത് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ആണ് അപ്പം ലോസ് ഇല്ല ഉള്ള കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടോ പ്രോഫിറ്റിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടോ പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് തേർഡ് ഇയർ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വരുന്നില്ല ഫോർത്ത് ഇയർ നമുക്ക് എന്താണ്ടായേക്കണേ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ലെസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും കിട്ടിയത് സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെയും സീറോ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ലാഭമുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എത്ര ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതുക എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ ടാക്സ് വരും ഇനി അതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കൊല്ലത്തിനും എടുത്ത് എഴുതുക ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സീറോ ലെസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് ടു തൗസൻഡിന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റിൽ ടു സീറോ തന്നെ ദെൻ ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷനും ടാക്സും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ലെസ് ചെയ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ എമൗണ്ടുകളും എല്ലാ കൊല്ലം സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആദ്യത്തെ കൊല്ലം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മൈനസ് ടു തൗസൻഡും അതുപോലെ സിക്സ് തൗസൻഡും ആണ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും കാരണം ഒരെണ്ണം മൈനസും ഒരെണ്ണം പ്ലസുമാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ തെറ്റിക്കാണ്ട് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് ഇയറിലത്തെ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വരിക ഫോർത്ത് ഇയറിലത്തെ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ സിക്സ് തൗസൻഡോട് കൂടി സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടുക സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിലത്തെ എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ നമ്മൾ പാബാക്ക് പ്രോ സോറി പ്രോഫി പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക മൈനസ് ഫിഗർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഫിഗർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സീറോ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂമില പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടി ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോസ് അൺ ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കണമെന്ന് തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയറും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻഫ്ലോ ദൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇ
ഈ ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനാദ്യം എന്താ ആവശ്യം ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് കൊല്ലാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്ത് ഇയർ ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടി ദെൻ ബി എന്താണ് ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ ഇനി എത്ര കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് കൂടിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഏത് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറിയുടെ ആക്ച്വൽ ഇൻഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബി സി കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് ഓരോ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇ ഫോർ കിട്ടി ബി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി സി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് കോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ടോട്ടൽ കോളം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ കോളം എഴുതിയാൽ മതി എത്ര എമൗണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഞാൻ അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് റെസീപ് ബ്രോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആവറേജ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി പേ ബാക്ക് റെസീപ് ബ്രോക്കറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് റെസീപ് ബ്രോക്കർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു പേ ബാക്ക് റെസീപ് ബ്രോക്കറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും ചെയ്യണം ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് വൈറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ക്വസ്റ്റനിലുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ടാക്സ് എഴുതുക എമൗണ്ടുകൾ തെറ്റിക്കാണ്ട് എഴുതുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ന് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് വൈഡിയും സെയിം എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് വരിക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ കോളത്തിലും നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതാം സിക്സ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി അത് ലെസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എഴുതാം നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലം സീറോ വരുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തോണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അത് ലെസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടും തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മ
equation is the pair back periodic equal to one equal to pair back periodic equal to e plus b by c. We have to use terms in the terms. We have to use the year of final recovery. We have to use the amount of 3 and 10 amount. The amount is 30,000. We have to use the investment. We have to use the fourth year. We have to use the third year. We have to use the third year. We have to use the third year. अपन तो हमारा three आना हमारे ये आई टू वेरिया दैट बी इन दाना three रे क्यूमुलेटिव इन्फ्लो नो का twenty four thousand इन्हें हमको फुल कास्टिंग के टाइम ऐड अतरोंगे अतरिंग उन्हें के टाइम six thousand उन्हें के टाइम आना हमको फुल लो कास्टिंग तेरी चीज़ कर लो अपन तो हमके three आना डिफरेंस six thousand आना हमारे बी आई टू इधर ना twenty four thousand म then C in the world, we have a year of final recovery in the actual inflow. So, we have a fourth year in the actual inflow of 6,000. So, we have a C in the world. We have a three in the world. We have three in the world. Three plus. B in the world, 6,000. 6,000 divided by. C in the world, 6,000. So, 6,000 divided by 6,000. One is one. One plus three in the world, four. So, we have a payback period in the world. Four. ई इधर इधर हम हमारे यहाँ का इन्होंने संभार नेटन दायर है ना क्यूमुलेटिव इन्फ्लोर ले हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का करकटर तो वाला आने के लिए आदमी ने करस्पोंडिंग ये रहता है नया ना हमारे पैबैक पीरियड तो वाला ना पारण टन दायर है आदत पड़ते रुको सिंट है नया ने दर बनो क्यों क्या क्यूमुलेटिव इन्फ्लो ले नमक थर्टी थाउजेंड इन्दुवन द कुत्ते आटे वेरने इंड आदत ने करस्पोंडिंग ये रत्री आने फोर आदत तन्या ने नमक का पैबैक पीरियड आटे वाले रीके ना द फोर इयर्स तन्ने अपन चेक किया में इंटर यूज़ ये रोंडो कर पिल्ले then अर्थात् तो हमारा पॉस्ट पैबैक प्रॉफिटेबिलिटी का अंडरबड़ी की नाम इक्वेशन ये रहता टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट टोटल कैश इनफ्लो वरना कुछ टर्म हमने नया तक अंडरबड़ी चा क्यूमुलेटिव इनफ्लो लेता है लास्ट अमाउंट इतना थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थर्ट then payback reciprocal and equation is the average annual invest inflow divided by initial investment into 100. Average annual cash inflow and equation is the uh, total inflow divided by life. We have the equation is the total inflow is 36,500 divided by 5. अम्म इतने वेरिएंट में कुछ तो सेवेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वेरियो डिवाइडेड बाय अब तो हम कल पैबैक रसी प्रॉपर के लिए इक्वेशन ले उड़ काम सेवेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी थाउजेंड इंडो हंड्रेड अब तो हम कल तो लेकिन ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऐसी कटी अब तो हम लोग प्रोजेक्टिव वाइडी में � मूनों नोकों में ये दिनानों कोड दे ले रंडा मतलब प्रोजेक्ट आया प्रोजेक्ट वाई क्या आना कोड दरवान ने रखी है ना प्रोजेक्ट ए डे पैबैक की रेड फोर पॉइंट फाइव सेवन आना पक्षम बी डे फोर इयर्स चला पादो ये रा सेलेक्ट या तो प्रकार ना हमला वाई तेरी याने सेलेक्ट चाहिए कौन बोला तो वाई याना then for payback profitability लेकिन याने इधर आना कोड अदले profitability अदान नमले select चाहिए इन्द्र द वाई x इन्द्र वन एक अंडा three thousand दे वाई के तरह वन अंडा six thousand five hundred वन अंडा अप आद आप payback profitability प्रगार वो नमले इन्द्र आने चाहिए प्रोजेक्टिव वाई तेरी याने select चाहिए then payback reciprocal नो का x इन्द्र twenty two percent दे जाना रसिप वाई डे twenty four point three three percent दे जाना पैबैक रसीद प्रॉक्टिल हम लेने तो प्रकार हम चाहिए ऐ ऐ दिन आना कोड दले हाईएस्ट बनने रीके ने तो आदाना सेलेक्ट चाहिए ना तो अपुरा हम लोग वाइट है ना सेलेक्ट चाहिए अपन मून प्राइकेरे बच्चे ना हम लोग इवैल्यूएशन नरत्थी आलो बेस्ट प्रोजेक्ट ऐ दो तरीके आना वाइट तरीके आना पैबैक पिर दिन पैबैक पॉस्ट पैबैक प्रॉफिटेबिलिटी ने कोड दे लड़का पैबैक रसी प्रॉक्टर नम कोड दे लड़का अब मोनो नो को मुल्म वाई क्या नो कोड दे ले अब अब कमेंट दे दा सिंस पैबैक पीरियड पैबैक पीरियड पैबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड पैबैक रसी प्रॉक्टर ऑफ प्रोजेक्ट why is favorable? It is advisable to select a project Y. If short in the variant of the number is 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 short profitability and reciprocal and the best one. Now, in this case, payback period, payback profit, post payback profitability and payback reciprocal is of project Y is favorable. It is advisable to select a project Y. Okay? Next problem. 
um, a limited is producing articles mostly by manual labor and in is considering to replace it by a new machine there are two alternative models x and y calculate payback period or company three naal manual aitana work cheyirunnathu ini adavarum mechanize cheyan povanu pudhiya rendu machinery pudhiya or machinery vedichittu avaru idu mechanize cheyan povanu avade mumbil rendu alternative aanu ullathu machine x um machine y um ennadu nammalodu kandu pidikkan manaikkanathu payback period kandu pidichittu or decision making edukkanana nammalodu parnirikkanathu appo ithrayke details aanu thannirikkana ningalku ormilla nammal profitability statement prepare cheyan padichathu angane profitability statement prepare cheyidittu venam nammal idinde problem work out cheyan അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ദെൻ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ദെൻ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഫാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് മെഷീൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇറലവൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഒന്ന് മറച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സും മെഷീനറി എക്സും മെഷീനറി വൈയും അതിൽ മെഷ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലൈറ്റർ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സേവിങ്സും എഴുതണം അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ സ്ക്രാപ്പ് എഴുതാം രണ്ട് മെഷീനറിയും എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് സിക്സ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പുറത്ത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബി ആയിട്ട് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസും അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് തൗസൻഡും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് അതും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിന് ടോട്ടൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡും വരും വൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ചെയ്യാം പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ കിട്ടുക പ്രൊജക്ട് വൈയിലെ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ആയ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്ത ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെഷീനറി വൈഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നേരിട്ട് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇൻഫ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പാബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ആ ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പാബാക്ക് പീരീഡ് ഇൻഫ്ലോസ് ആകെ ഒരു ഇൻഫ്ലോയോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു കിട്ടി അപ്പ
workout payback period tax rate 50 percentage ignore depreciation for calculation of tax ஏன்னையான் tax less செய்யும் என்னைட்ட depreciation add back செய்யும் அங்கனையான சாதார்ன நம்மல payback திருடு கண்டுபிடிக்கின்னது பக்ச இக்குச்சின்ல இன் separate ஐட்டு பரண்ணிடிக்கின்னும் நம்மல depreciation கண்டுபிடிக்கும் போ sorry tax கண்டுபிடிக்கின்ன tax இந்த அப்ளிகேஷ்னில்லே நம்மல இந்து நோக்கண்டாட் depreciation cancel செய்யும் வேண்டா, ரீசன் பிரத்தேகம் இடுத்து பரண்ணது கொண்டு பிரத்தேகிச் சொன்னும் பரண்ணில் எங்கள் நம்மல சாதாரண செய்ன போல் ஆதின் depreciation less செய்த, tax less செய்த, depreciation add back செய்யனம் பர்ச்சிக் கொஸ்சில்லை separate இடுத்து பரண்ணது கொண்டு நம்மல எந்து செய்யன்டா depreciation less செய்யும் வேண்டா, tax less செய்யும் வேண்டும். Healthy இதில் பிரத்தேகதா அவரு சென்டன்ச ஆன ignore depreciation for calculation of tax நம்மல depreciation கொருக்கியும் அது பல add-back செய்யும் அவிச்சம் இல்லா just நம்மல profitability statement வேச்சு prepare செய்துக்கு கண்டு பிடிச்சா net profit இல் நின்ன tax மாத்ரம் less செய்தாம் மதி அப்பத்தாம் மல் சாதார்ன profitability statement வருக்கின போலத்தனு statement வருக்கியா மூன்னு கோலம்ச பிரவாடி செய்யா particular machine J machine S அல்லாதிம் எந்து செய்யனம் savings செய்துனம் ரண்டு savings ஆனா தன்னிருக்கினது estimated savings in scrap அது போல estimated savings in direct wages தன்னட்டுண்டு அதில் estimated savings in scrap எடுதாம் 20,000, 30,000 direct தன்னட்டுண்டு எடுத்தேர்தியாம் மதி பக்ச estimated savings in direct wages தன்னட்டுண்டுட்டுள்ளு தன்னிருக்கினது என்ன அர்த்த பரண்ணோனம் machine J வாங்கானங்கள் நமுக்கு 150 employees நுக்கும் ஒரு வாக்கா Healthy <laughs> 2,40,000 இடு நம்மல் இந்த கண்டு பிடிக்கா total savings கண்டு பிடிக்கினம் அதாயது நம்காகி 2 savings ஆனில்லது scrap wages அது 2 முடி ஏடி செய்யும் போம் machine J கே 2 lakhs குட்டும் machine S நே 2 lakhs 70,000 குட்டும் total savings அது போல நியார்த்து savings கண்டு பிடிச்சே நான் பின்னர்த்து கண்டு பிடிக்கின்டது additional costகளான main item 2 additional cost தன்னட்டுண்டு அது போல cost of indirect materialன் தன்னட்டுண்டு அதன்டைக்கு நம்மல் உடக்கு இருக்காரண்டு நம்மல் தொடக்கத்திலே profitability statement படிச்சே அப்பா பார்ந்தட்டுண்டாயிருந்து additional costகளும் மடுக்கணம் அது போல cost of indirect materialும் மடுக்கணம் அம்மும்ன then cost of indirect material 12,000 16,000 அங்கன மூன additional costகளும் நம்மல் எடுதி அது மூனும் கூடி add செய்த நம்க்கு எந்து குட்டும் total additional cost குட்டும் அங்கன machine jade 50,000 குட்டும் S in 70,000 குட்டி 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സേവിങ്സും കിട്ടി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റും കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം സേവിങ്സിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുതാൻ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ മെഷീൻ ചെയറെ ടു ലാക്സിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി മെഷീൻ എസിൻ്റെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്സും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മെഷൻ ചെയറ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എസിൻ്റെ ടു ലാക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടാക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെഷൻ ജെയ്ക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കിട്ടും എസിന് വൺ ലാക്കും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ കോളത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം മെഷീൻ ജെയറ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് ആയ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അതുപോലെ മെഷീൻ ലെസ്സിൻ്റെ കാണുക അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ജേര ഫോറും എസിൻ്റെ ഫൈവും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ ലൈഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവ് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ ജയിക്കാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് മെഷീൻ ജെ കാരണം എന്താണ് അതിന് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് ടാക്സ് കുറച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ഫേം ഈസ് കൺസിഡറിങ് ദ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ടു മിഷൻ എ ആൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അതൊരു പുതിയതാണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ തന്ന് തുടക്കത്തിൽ നോട്ട്സ് തന്നപ്പോൾ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അന്ന് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റും ഇൻഫ്ലോയും ലൈഫൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാണണം പ്രൊജക്റ്റ് ഏറെ ആദ്യം കാണാം പ്രൊജക്റ്റ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ട്വൻറ്
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബീര കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് പാബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെണ്ണിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആട്ടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് ഏറെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് ബീരെ വൺ ഇനി പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് തന്നെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാൻ നോക്കാം ആദ്യം പാബാക്ക് പീരീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരുടെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതിനാണോ കുറവ് അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും അപ്പം ഏതിനാ കുറവ് പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്കാണ് കുറവ് അപ്പോൾ പാബാക്ക് പീരീഡ് പാബാക്ക് പീരീഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രകാരം ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ അതും ഏതിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് എ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അതിന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മറ്റേതിന് വൺ ലാക്ക് ഉള്ളു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് പ്രകാരവും നമ്മൾ ഏത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് എ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അതിലെന്താ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി മറ്റേതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരവും നമ്മൾ ഏത് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് എ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും പാബാക്ക് പീരീഡ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയാലും ഇൻഡെക്സ് ആയാലും മൂന്ന് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പാബാക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഇസ് ലോ പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രൊജക്റ്റ് എ ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പാബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഇസ് ഹൈ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സെലക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എ മൂന്നും നമുക്ക് ഫേവറബിളായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റ് എ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു